हेलो स्टूडेंट्स हवा यू तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि है आपका बी सी सेमेस्टर के लिए ठीक है स्टूडेंट्स और इस स्टूडेंट्स आज जो हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है टूल्स ऑफ प्लानिंग इन एम स्टूडेंट्स टूल्स ऑफ प्लानिंग इन एम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बी बी में इसे क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में आ रहा है और ये जो लेक्चर है ये तीसरा लेक्चर है इस टॉपिक के लिए बिकॉज पहले लेक्चर में जो है हमने आ, क्या नाम है पहले ये दो कंप्लीट किए थे हमने द ट्री एफिनिटी डायग्राम और ट्री डायग्राम और फिर अभी हमने कल के लेक्चर में जो हमने कल जो हमने कल कंप्लीट किया था उसमें हमने ये ये दो टॉपिक कंप्लीट किए थे द ट्री इंटर रिलेशनशिप डायग्राम और मैट्रस डायग्राम तो ये चार वो टूल्स थे जिसको हम कम्प्लीट कर चुके हैं आज जो हमारे ये जो बच्चे हैं हमारे फाइव सिक्स और सेवन जो कि है आपके प्रायोरिटी यानी कि प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट और एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम ये आज मैं ये तीन कंप्लीट करने चार में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो इससे पहले जब हमने प्लानिंग स्टार्ट किया था तो कांसेप्ट ऑफ प्लानिंग टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड द थर्ड टॉपिक इज टूल्स ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम मतलब प्लानिंग क्या होती है ये भी हम आपको पढ़ा चुका हूं कितने टाइप्स की प्लानिंग होती है तो आज हम जो है कि जो हमारे थ्री टाइप्स की जो प्लानिंग बची है आपकी आपकी प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस प्रोसेस डिजन प्रोसेस डिजन प्रोग्राम चार्ट और एक्टिंग नेटवर्क डायग्राम इसको आज हम समझने की स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे बाकी चार को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं उन दोनों को तो ये लेक्चर 3 है टूल्स ऑफ प्लानिंग इन एमआईएस ठीक है स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं अब जैसा हमारा लिखा है अब जैसे में हमारा यहां लिखा हुआ है प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस यानी प्रायोरिटी मैट्रिसेस को भी हम बोलते हैं तो प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस इज अ टूल्स दैट शॉर्ट्स एंड रैंक्स वेरियस ऑप्शन इनटू अ ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस यूजिंग वेटेड एंड क्राइटेरिया एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है ऑर्डर ऑफ इंप्रूव एंड यूजिंग देखिए प्रायोरिटी हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की तो हम भी प्लानिंग क्यों करते हैं ताकि मतलब हमारा जो टास्क है हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ठीक से फुलफिल हो ठीक से इजीली एग्जीक्यूट हो जाए कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए लेकिन अब इसमें भी क्या होता है कि भाई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब सपोज जैसे मान लो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम सामने खड़ी है लेकिन आपको लगता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर उसको पहला सॉल्व नहीं किया तो बाकी तीन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा लेकिन ये जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि तो तीन उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसमें क्या करते हैं हम मतलब प्लानिंग में हम प्रायोरिटी को सेट करते हैं कि भाई हम किस ऑर्डर में हम किसको हम इंपॉर्टेंस दें और किसको हम वेटेड क्राइटेरिया दें इसमें हम क्या करते हैं रैंक को करते हैं डिसाइड लिखा भी है दिस टेक्निक हेल्प्स आइडेंटिफाइंग व्हिच प्रॉब्लम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यस इसमें लिखा है कि ये जो टेक्निक है वो आइडेंटिफाई करती है कौन सी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टू वर्क ऑन सॉल्विंग फर्स्ट किसको पहले सॉल्व करना चाहिए लिखा है सॉल्विंग फर्स्ट ठीक है स्टूडेंट्स आगे लिखा है दी दी प्रायोरिटाइजेशन मैटर्स ग्राफिकली डिस्प्ले ऑप्शंस एंड क्राइटेरिया इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट यस ये भी हमारा रो और कॉलम फॉर्मेट में होता है इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स में हम प्रायोरिटी इसमें हम क्या करते हैं एक वेरिएबल वैल्यू को हम सेट करते हैं जैसे हैं जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिस प्रॉब्लम की ज्यादा होती है उस प्रॉब्लम को हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ी है क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुई तो बाकी की और प्रॉब्लम जो है वो इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो मतलब क्या करते हैं प्लानिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को और उनको प्रायोरिटी के अनुसार उनको हम सॉल्विंग करते हैं कि विच प्रॉब्लम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू वर्क एंड सोल्व ए फर्स्ट ठीक है तो ये था हमारा प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिस ठीक है स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं आगे जो हमारा जो हमारा फिफ्थ तो, जो हमारा सिक्स वन है प्रोसेस डिजन प्रोग्राम चार्ट इसको हम पीडीपीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं क्या है पीडीपीसी इज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंटिंग द स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस इट इज इंटेंडेड टू हेल्प यू प्रिपेयर कंटेंटेंसी प्लान मींस टू अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिटर्न टू इट्स डेली ऑपरेशन क्विक एज पॉसिबल देखिए इसको समझिए पहले ये क्या कहना चाह रहा है पीडीपीसी क्या है पीडीपीसी हमारे को सोर्स होते हैं जैसे मान लो कुछ अनएक्सपेक्टेड अब इसमें एक दो इसमें एक बड़ा है हमारा कॉन्टेंजेंसी प्लान अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कुछ ऐसे इवेंट कुछ ऐसे हालात अगर मान लो अकर हो जाए तो क्या आपका मैनेजमेंट क्या आपकी कंपनी क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन उन हालातों से करने के लिए तैयार है जैसे सपोज दैट आज की डेट में कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है बहुत से ऐसे
तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अगर अगर हो जाए तो क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं यही यहां पर कहता है पीडीपीसी यानी प्रोसेस डिजाइन प्रोग्राम चार्ट पीडीसीपी इज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस इट इज इंटेंडेड टू हेल्प यू प्रिपेयर कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी प्लान मींस टू अलाउ ऑर्गेनाइजेशन to return to its daily operation quickly as possible. Daily operation जो होते हैं उसपे हमें ध्यान करना पड़ता है और for an un unforeseen event yes unforeseen event unforeseen event वजह से suppose that company के employee हैं वो एक साथ किसी मतलब aircraft में उन्होंने travel किया और मान लो वो सब मान लो आपके वो सब मतलब bad हो गए आपका plane crash हो गया वो सब bad हो गया तो ये क्या ये un ये एक सा एक ऐसा unseen event हो गया ऐसा unexpected इवेंट हो गया जिससे बहुत बड़ा कंपनी को लॉस हुआ अब इस कंपनी लॉस को कैसे देखेगी इसको कैसे रिकवर करेगी लिखा भी है कंटेंजेंसी प्लान प्रोटेक्ट रिसोर्सेस मिनिमाइज कस्टमर इनकनवीनियंस एंड आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग की स्टाफ इन दी कॉन्टेक्ट ऑफ रिकवरी यस अब क्या करती है रिसोर्स को मिनिमाइज करती है ठीक है ना भाई ताकि भाई हम जो है रिसोर्स का कम से कम यूज करें ताकि हम जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हम फुलफिल कर लें तो मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हैंडल करना उनको आइडेंटिफाई करना वो हमारा पीडीसी पीसी चार्ट के द्वारा होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला देखिए अगला है हमारा एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम ये क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम एंड भी बोलते हैं और क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है ये क्या है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है और ये हमारा टाइम इवेंट टूल भी है इसमें एक्चुअली इसको पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेटली टू एंड आल्सो रेफर टू एंड एरो डायग्राम इसको हम एंड मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम इसको हम एरो डायग्राम भी हम बोलते हैं बिकॉज़ इसमें क्या होता है एक्टिविटी को हम जो है बॉक्सेस और एरो के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो डायग्राम इज टूल यूज्ड टू मैप एक्टिविटीज एंड टास्क फॉर प्रोजेक्ट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर बॉक्सेस एंड एरोस आर यूज्ड टू Uh, depict these activities and the links between them as well. A uh, chart the sequential order of the entire process. Sequential order parallel. Actually, suppose this में होता क्या है? मान लो कोई एक event है. मान लो आपको भी building एक बनानी है. तो उसमें क्या है? कि suppose उसकी foundation क्या है? ठीक है? उसमें उसमें interior क्या है? Exterior क्या है? उसकी foundation हो गई. उसके frames हो गए. है ना उसमें आपका बिजली का काम हो गया मैशनरी वर्क हो गया तो कई सारे वर्क है तो ये मान लो आपने इसका एक एक्टिविटी चार्ट बनाया तो इसमें भाई कहां से आप स्टार्ट करें कहां से आप एंड करेंगे और मान लो कौन सी एक्टिविटी जो है वो आपकी सीरियल चलेगी सीरियल चलने के बाद कुछ एक्टिविटी आपकी पैरेलल होंगी और पैरेलल के बाद फिर कुछ एक्टिविटी आपकी सीरियल मूव करेंगी तो जैसे मान लो सपोज दैट आपकी एक्टिविटी ए बी सी है वो आपकी लगातार चल रही है फिर आपके मान लो ए बी सी और डी ई एफ ये एक्टिविटी क्या होगी इसके पैरेलल होगी तो ए से डी तक जाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा तो कहने का का मतलब क्या है कि हम इसमें एक टाइम मैनेजमेंट करते हैं एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए प्लानिंग करते हैं अब सपोज दैट मान लो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब क्या है कि मतलब हम हम ये कहते हैं कि भाई क्या नाम है सबसे कम से कम समय क्या लगेगा किसी भी इवेंट या किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में किसी मिस्टेक मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक कितना समय लगेगा मोस्ट लाइकली मतलब क्या होता है कि मतलब कितना समय लगे कितने डेज मतलब एग्जैक्ट कितने डेज हमारे लगेंगे ठीक है ना तो कहना मतलब ये है कि हम हर हर एक मतलब हर एक इवेंट को हर एक एक्टिविटी को हम कैलकुलेट करते हैं कि मतलब भाई मोस्ट पॉसिबल टाइम क्या है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है लाइकली टाइम क्या है पेसिमिस्टिक टाइम क्या है तो ये सारी इवेंट है जिसके द्वारा हम ये जज करने की कोशिश करते हैं और वो सारी घटनाएं हैं उनको हम लिंकअप करते हैं कि भाई ये घटनाएं एक दूसरे से कैसे लिंक होगी और ये घटनाएं एक दूसरे से कैसे जाके कंप्लीट होंगी तो इस सारा प्रोसेस आपका एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के थ्रू कंप्लीट होता है जैसे कि सपोज दैट मान लो आपकी एक एक्टिविटी मान लो आपकी ये ए बी सी एक्टिविटी हो गई आपकी और फिर आपकी हो गई डी ई एफ और इसके बाद फिर आपकी ए बी सी डी ई एफ फिर आपकी ये जी एच और फिर यानी कि ये आपकी क्या होगी ये एक्टिविटी आपकी शुरू हो गई ये आपकी स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर आपकी जो है ये एक्टिविटी हो गई और फिर आप यहाँ गए फिर ऐसे गए और लास्ट में मान लो आपका ये आपकी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये आपकी एंड हो गई तो कहना मतलब ये कि अब ये ए से डी तक जाने में समय लगेगा देखो जब तक ए बी सी कम्प्लीट नहीं होती तब तक आप डी पर नहीं जाएंगे आप और ना ही आप यहाँ पर आएंगे तो कहना मतलब ये कि हर एक्टिविटी एक दूसरे से क्या होती है लिंकअप होती है तो इसीलिए हमारा कहता है तो अपने जो मोबाइल उसकी बैटनेस को बढ़ाए 
अपने मोबाइल का जो व्यू है वो लैंडस्केप करें और वीडियो की क्वालिटी को सेट करें ताकि आपको जो है जो भी बोर्ड में लिखा गया है ये आपको ठीक से दिखाई दे आप उसको देखें और आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और अपना कोर्स समय पर कंप्लीट करें थैंक यू वेरी मच